Hi everyone, in the discuss in the class 7th chapter number 8, Wind, Storm and Cyclones. Okay, now we lesson number start here. Now, wind is the same Air moves in a flow in a particular direction. Air in a particular direction moves in a particular direction. Air is the same as the wind. Air is the same as the wind. Air is the same as the one container is in all directions, pressure is exerted. If we have a well, we will apply all directions to all directions. If we have a squeeze, we will apply all directions to all directions. That is a challenge. If we have hot water, we will apply all directions to all directions. We will apply all directions to all directions. We will apply all directions to all directions. Indonesia अपने ये प्रेशर इन्दे वेरिएशन कारणों ने इस संभव ही किंतु कारण प्रेशर ए प्रेशर ऑफ़ द एयर आउटसाइड कैन बिकम मोर देन द प्रेशर इनसाइड अदु कौन डा आना अदु कंप्रेशन मोलम चलेंगे बोंड ओके इनी द फ्लो ऑफ़ एयर व्हेन द स्पीड ऑफ़ द विंड इंक्रीसेस विंड इन्दे स्पीड इंक्रीस ही युम्बा इन संभव ही क्यो Therefore, we can say that the air flows from high pressure to low pressure. Eppadum air flows in the high pressure in the low pressure lot. That is the speed. Speed of the air eppadum depend on the pressure la variation. La. Speed of air goes on increasing. Pressure goes on speed. Um, good um. Okay, that is the hot air and cold air. Hot air is the heat expand. As a result, occupy more space. That is the lighter in weight. That is why we can say that the warm air is lighter weight and the cold air is heavy. Cold air is the expand. That is the heavy and light air. Air is light in weight. Warm air is light in weight. इनी why do smokes move upward direction नमे प्रणाम इन कंपनी का इन नका पोगा बोन जो द पोगनिया न अल्ले smoke is a hot air अल्ले hot air आन स्मोक hot air is lighter अदो उन्नद इन्नद इंगाडो मुझीम upward direction लौटा ना मुझीन इनी how convection occurs convection इन दान के नमलो पढ़ी चुन दान heat इन्नो रेंडल लेसन ना नमे पढ़ी चुन दान convection convection इन एंगने नो करे when hot air in your rise up, hot air agash thotu pongo bo, pressure in the yum kore yu. As a result, colder air yu place yu laka fill yu. Ingane aana convection ho kare yu. Indi figure la namukka kaana, sun in a warm air pokko thotu pongo bo, e space yu alla cool air yu adhattu, cool dense air item, pinna wind item nammada region la kaadi chye, pinna adhu, आ चूड़ गाटी ने डिटेट हुए थे आदेने पिने इन कोला को ये रु साइकल इन्हें कंटिन्यूअस आईटे नर्नों डे ही दिखें आधा आने कन्वेक्शन इन डागन ना इन्हें टू सिचुएशन वर नम के दोनों सिचुएशंस इन डे अर्थले विंड जनरेट ये नहीं था फर्स्ट वन अनीवन हीट बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स इक्वेटर � Equator लोग बोल लो अक्का इन दोनों डांस नोक नोक का the circular lines नो नी latitudes north south position इन आने तो ना the equator is a latitude अर्थ perpendicular to the अर्थ इन्हें rotation अर्थ वो इन्हें region that are close to the equator receive maximum sunlight नमक कारण ये लास्ट लोग पढ़ी चु tropical regions लो maximum sunlight receive ये मधुर ना ना उड़ा वाइंगेरे वाम मर चूड़ा ना ये वाम एरर राइस है बाउ द cold air अरे Adinisiasi equator moves in the place. The cold air from the south pole towards the equator and the neighboring latitudes in a circular direction takes place. Anada ur circular direction ni karna karangi kondai. 
അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിൻഡ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഇനി അനീവൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെയും ലാൻഡിൻ്റെയും അനീവൻ ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് വിൻഡ് ഓണ്ട് അർത്ത് കൊണ്ടുവരും അത് റെയിൻഫാൾ കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൺസൂൺ സീസൺ ഉണ്ടാകുന്നത് റെയിനി സീസൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ആണ് ഇനി ഈ ഈ സീ ഈ വിൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടറും കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൺസൂൺ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് വിൻഡർ സീസണിൽ മോസ് ഫ്രം ലാൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ഓഷ്യൻ കണ്ടോ സമ്മറിൽ ഇത് വിൻഡ് വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് റെയിൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മൺസൂൺ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പഴയ ഫിഗറാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിഗറൊക്കെ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇനി എന്താണ് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് സൈക്ലോൺസ് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് സൈക്ലോൺ ഒക്കെ എന്താണ് ഓൾ ദോ മൺസൂൺ വിൻഡ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചറിൽ എപ്പോഴും റെഗുലേ ഇറെഗുലേഷൻസ് വരും അപ്പൊ ഇത് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു സൈക്ലോൺ ആൻഡ് തണ്ടർ സ്റ്റോം ഇനി തണ്ടർ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ അനീവൻ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് നല്ല ശക്തമുള്ള കാറ്റും ഹെവി റെയിൻഫാളും വിത്ത് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് തണ്ടർ സ്റ്റോം മഴയും ഇടിയും മിന്നലും എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് തണ്ടർ സ്റ്റോം നടക്കുന്നത് തണ്ടർ സ്റ്റോം ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് തണ്ടർ സ്റ്റോം വരാറുണ്ട് അല്ല ഹോട്ടും ഹ്യൂമിഡ് റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ കേരള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദീസ് റീജിയൻ ജനറലി ഹാവ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡ് കോസ് ദീസ് ഹോട്ട് വിൻഡ്സ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ് ഓൾസോ ഹാവ് വേപ്പർ വിത്ത് ദം വിറ്റ് ഫ്രീസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ആസ് റെയിൻ അത് നമ്മുടെ എർത്തിലോട്ട് റെയിൻ ആയിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യും റെയിൻ ആൻഡ് റൈസിങ് എയർ ക്രിയേറ്റ്സ് റെയിൻഫാളും ഈ എയർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നതും കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആരും ഇടിമിന്നൽ ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ട ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കണ്ട വാം എയർ പോവും കണ്ട കോൾഡ് എയർ മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അത് മഴയായിട്ട് വീഴും അവിടുന്ന് സ്റ്റോമിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് വരും അപ്പോഴാണ് അവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് ടേക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ തണ്ടർ സ്റ്റോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലൊന്നും പോകരുത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കരുത് ഒറ്റ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കരുത് അമ്പറല്ല ചൂടരുത് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് റോഡ് ഒന്നും എടുത്ത് കൈ പിടിക്കരുത് വിൻഡോന്റെയും ഡോർസിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോയി ഇരിക്കരുത് ഒരു ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഷെൽട്ടറിന് ഓപ്പൺ ഗ്യാരേജിൽ ഒന്നും പോയി നിൽക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ അഡ്വൈസബിൾ ടു ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ കാർസ് ഓർ ബസ് വെള്ളത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നീങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ല പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എർത്തിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സൈക്ലോ സൈക്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ എയർ എയറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ടേൺസ് ഇൻ ടു വേപ്പർ ആൻഡ് ടേക്സ് അപ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാവും ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ടേൺസ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഫാൾ ബാക്സ് ടു ഡ്രെയിൻ ഡ്രോപ്സ് സെയിം ഹീറ്റ് ഇസ് റിലീസ് ബാക്ക് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ സെയിം ഹീറ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഹീറ്റ് വാംസ് അപ് ദ എയർ ഈ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് വാം എയർ സ്റ്റാർട്ട് റൈസിങ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സും വാം എയർ പൊക്കത്തോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇത് പ്രഷർ കുറക്കും പ്രഷർ ഇൻ ദ റീജിയൻ ദ എയർ ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ദ വാം എയർ ദിസ് സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ അൻറ്റിൽ ദ റെയിൻഫാൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മഴ വന്നെ വരെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് അത് കാരണമായി ലോ പ്രഷർ റീജിയൻസിൽ
ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്ലോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എങ്ങനെയാണതെന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൈക്ലോൺ സൈക്ലോൺ നല്ല ഇസ് റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിനൊരു സെൻട്രൽ ഐ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഏരിയ കവർ ചെയ്യും ടെൻ ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ക്ലൗഡ് റീജിയൻ ലൈസ് എറൗണ്ട് ആയി ആ ഐന് ചുറ്റുമായിരിക്കും ആ ക്ലൗഡ് റീജിയൻ ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സൈക്ലോൺ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ് വെൻ ദ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് വി കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൈക്ലോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കോസ് ബൈ സൈക്ലോൺ നമ്മൾ കേരളക്കാരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെ സൈക്ലോൺ കാരണം എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെന്ന് കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് സി കോസ്റ്റൽ സൈഡിൽ നല്ല പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഹൈ വേവ്സ് ആയിരിക്കും ഹൈ വേവ്സ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ റോഷൻ ഫെർട്ടി സോയിൽ റോഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ഫ്ലഡ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഫ്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ വിൻഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മരം ഇടിഞ്ഞു മരമൊക്കെ വീണു അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ പൊട്ടി വീടൊക്കെ തകർന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹൈ വിൻഡ് സ്പീഡ് ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് നെയിം ഓഫ് സൈക്ലോൺ വേറെ പേരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്ലോണ് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിനെ അതിനെ ഹെറിക്കെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ഫിലിപ്പീൻ റീജിയൻസിനെ അതിനെ ടൈഫൂൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതിന് സൈക്ലോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ട് ടൈഫൂൺസ് ഉണ്ട് ഹൊറിക്കെയിൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ടൊർണാഡോ ടൊർണാഡോ എന്ത് സംഭവം ടൊർണാഡോ നമ്മൾ അത്ര പരിചയമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം ടൊർണാഡോ ഇത് ടൊർണാഡോ ഈസ് എ വെതർ കണ്ടീഷൻ വെൻ എ ക്ലൗഡ് ഹാവിങ് ഡാർക്ക് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇതുപോലൊരു നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടൊർണാഡോ അല്ലെ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ടൊർണാഡോ ക്യാൻ ബി വൺ മീറ്റർ മുതൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ടൊർണാഡോ ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സൈക്ലോൺ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഹൈ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ത്രോസ് തിങ്സ് അപ്പോഡ് ഈ കാറ്റിലൊക്കെ പറ്റി സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ചുഴലിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പൊക്കത്തോട്ടൊക്കെ പോകും ഇനി പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഫ്രം സൈക്ലോ ടൊർണാഡോ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഒരു റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാം ഇഫ് എ റൂം വിത്ത് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റ് അണ്ടർ എ ടേബിൾ ഓർ എ ബെഞ്ച് വൺ ഷുഡ് ബ്ലോ ഡൗൺ ദിൻ ഈസ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വേണം നമ്മളൊരു ടൊർണാഡോ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇരിക്കാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വരും കേസ് സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ഓക്കെ ഇനി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഫോർ സൈക്ലോൺ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് സൈക്ലോൺ സൈക്ലോൺ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സൈക്ലോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ മെഷ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സ്പീഡായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആനിമാനോമീറ്റർ അത് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈക്ലോൺ വരുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് വിൻഡ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈക്ലോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂൺ വാണിംഗ് ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ലാപ്പിലി അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സിറ്റിസൻസ് മെയിൻലി ഈ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളോടൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കടലിലോട്ട് ഇത്ര നേരത്തേക്ക് പോകരുത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലായിരിക്കും സൈക്ലോൺ ഷെൽറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബിൽ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഏജൻസീസ് ഷുഡ് ബി അപ്പോയിന്റഡ് ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ ധാരാളം ഓർഗനൈസേഷൻസും ഏജൻസീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ആളുകളെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൗ ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിലോങ്ങിങ്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും
പെറ്റ്സിനെ ഒക്കെ ഒരു സേഫ് പ്ലേസിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി സൈക്ലോൺ വൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവാക്യുവേഷൻ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മീൻസ് ഡു നോട്ട് അറ്റം ടു ഡ്രൈവ് വാട്ടർ വാട്ടർ കൂടി ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുക കാരണം ഇൻസ്റ്റെഡ് സ്റ്റേ ഇൻ ദ കാർ വിത്ത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ സൈക്ലോൺ ഒക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ കാൻ ടേക്ക് പെറ്റ് അൻറ്റിൽ അൻറ്റയർ ലൗണ്ടറി ബെഡ്റൂംസ് വിത്ത് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇനി ഇഫ് യു വാട്ട് ഡു യു ലീവ് ഇഫ് യു ആർ ലീവിംഗ് ഇൻ എ സൈക്ലോൺ ഹിറ്റ് ഏരിയ സൈക്ലോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്ത റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗുഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കിട്ടണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയ ഷെൽട്ടർ ഷുഡ് നോട്ട് മൂവ് അൺനെസറിലി പിന്നെ ഡാമേജുകൾ റെസ്ക്യൂ ടീംസ് ഡു നോട്ട് പുൾ അൺനെസറി ഡിമാൻഡ് ടു ദ റെസ്ക്യൂ ടീംസിനോട് പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ആവശ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യിച്ചത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും ഇനി ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഹൗ ടെക്നോളജി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് കാരണം സാറ്റലൈറ്റും റഡാർസൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് സൈക്ലോണിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും ഈ ഒരു ടെക് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണലും ഇൻ്റർനാഷണലും ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സൈക്ലോണൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് എവിടെയൊക്കെ ഒക്കറിയും എപ്പോൾ ഒക്കറിയും എന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും നമ്മൾ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലേ ഇന്ന ടൈമിൽ മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം സൈക്ലോൺ വാണിംഗ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിന് മുന്നേ സൈക്ലോണിന്റെ വാർണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കും ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ലെസൺ പഠിച്ചു കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് മിക്കവാറും കുറെ പേരൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും കാരണം സൈക്ലോണിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ കുറെ പേര് അറിഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ ലെസണിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ലെസൺ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ലെസൺ ആണിത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് സയൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ലെസൺ ആണ് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് Thank you.